असलमकुम शिक्षार्थी बंधुरा चले आसलम तुम्हारे सामने नतून आर एक क्लस नहीं बंधुरा आजकल क्लस नवम और दशम श्रेणी जी फिनान्स और बैंकिंग बी रही है से बर एगारोतम अध्याय अर्थात बैंक अमानत नाम जी अध्याय रही है से अध्याय उपरे दिनपुर बोर्ड दुहजार उन्नीस आसा एक प्रश्न समाधान करब तो देखो बंधुरा प्रश्न उद्दीपक कि दुई बंधु पाबल और रुमेल एक एलिक व्यवसा परिचालना करें तर मैं देखो बंधुरा ये पाबल एवं रुमेल नामक जे दुई बंधु ता दूजने की पेशागत भावे दूजन ही व्यवसायी एरपर कि देखो पाबल अधिक आय आशाय गोपाल अधिक आय आशाय गोलाप बैंक अर्थ जमा रखें तरह काचामल कत्णिक ट प्रयोजन हम पाबल बैंक के टाक तुलते पर देखो बंधुरा बेपारो एक बार देखी पाबल की कर देखो यान पाबल कहनी शुरू पाबल अधिक आय आशाय गोलाप नामक एक बैंक कि अर्थ जमा रेखे एवं तर काचाम केंार जो तात्णिक अर्थात हटात कर नगद ट प्रयोजन हम पाबल बैंक के टाक तुलते पर कि रुमेल खूब सहजे ता पेड़ अर्थात रुमेल की पेड़ खूब सहजे खूब ताड़ाड़ी नगद टाक तुलते पे कि ताड़ा रुमेलर हिसाब से पंचाश हज़ार टाक थे व्यवसाय प्रयोजन तीन षाट हज़ार टाक उत्तोलन करें तो ये मोटामुटी उद्दीपक देखो बंधुरा उद्दीपक कि रुबेल सरि पाबल ए रुबेल नामक दो जन बंधु तरा दूजने की पेशागत भावे व्यवसायी रुमेल की कर देखो बंधुरा दुखित तो, पाबल की कर देखो पाबल तर मुनाफार लाभ आशाय अदिक मुनाफार आशाय तर टागुल गोलाप नामक एक बैंक जमा रेखे दिए हठात कर जो नगद टाक दरकार पड़ल तक कि पाबल नामक जी लोकटी रे कि नगद टवस्था करते कि रुमेल की पेड़ नगद टवस्थाटी करते पे रुमेलर बैंक हिसाब से पंचाश हज़ार टाक थका सर्ते से कि पेड़े तर बैंक हिसाब थे षाट हज़ार टाक उत्तोलन करते पे तो देखो बंधुरा क नम्बर प्रश्न कि क नम्बर प्रश्न बैंक कि बंधुरा सबा जानी बैंक कि ये खुबी कि कमन एक प्रश्न देखो बंधुरा बैंक बैंक हम एक आर्थिक प्रतिष्ठान जामानत ग्रहण एवं ऋण प्रदान कर देखो बंधुरा जो बैंक कथा चिंता करी देखते पाब बैंक प्रथम तो कि से अमानत ग्रहण कर एवं द्वित तो से कि बंधुरा से ऋण प्रदान कर देखो बंधुरा जे सकल आर्थिक प्रतिष्ठान मूलत कि अमानत ग्रहण एवं ऋण प्रदान कर बला है बैंक बला एरपर देखो बंधुरा ख नम्बर प्रश्न कि बोले ख नम्बर प्रश्न बला चेक अधिक निरापद व्याख्या कर बंधुरा चेक मान कि देखो बंधुरा चेक हे ग्राहक करतृक बैंक प्रति एक लिखित तो आदेश ये कि बोली चेक बोली हमें तीनटा चेकर प्रकार भेद पड़े बाहक चेक हुकुम चेक एवं तीन नम्बर की पढ़े डाकटा चेक तो देखो बंधुरा कौन चेक अधिक निरापद निरापद बंधुरा डाकटा चेक अधिक कि निरापद डाकटा चेक जेटी रही है से चेकटी की अधिक निरापद क्यों देखो बंधुरा सबा जानी डाकटा चेक हे कि जख हुकुम चेकर बामकोन ए रकम आड़ाड़ी को दूटी डाक टेने दीब ओ चेकटी जख कहे जाए हुकुम चेक थे डाकटा चेके परिणत हो जाए और डाकटा चेक निरापद यही कारण जो डाकटा चेके कखी है ना नगद अर्थ परशोध करा अर्थात देखो बंधुरा जो चाहिए कि एक डाकटा चेक नहीं बैंके जब एवं बैंक हमें साथे साथ नगद टाक दिवे ए रकम तो आशा करतेबना 
ওই চেকের মধ্যে যেই হিসাব নাম্বার উল্লেখ করা থাকবে ব্যাংকি করবে ওই হিসাবটিতেই টাকাটা জমা দিয়ে দিবে অর্থাৎ এই দিক থেকে কি দাগ কাটা চেক সবচেয়ে নিরাপদ একটা চেক তো আমি আশা করব কেন দাগ কাটা চেক অধিক নিরাপদ এই ব্যাপারটি তোমরা খুবই ভালো মতো বুঝতে পেরেছ এখন দেখো বন্ধুরা আমাদের সৃজনশীল গ নাম্বার প্রশ্নে গ নাম্বার প্রশ্নে আমাদের কি বলেছে গোলাপ ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক ব্যাখ্যা করো বন্ধুরা এই যে উদ্দীপকে যে আমরা গোলাপ নামক একটি ব্যাংকের কথা পড়েছি এই গোলাপ নামক ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক সেটি কি আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে বন্ধুরা দেখো গোলাপ ব্যাংকে কি করেছে মিস্টার পাবেল অধিক মুনাফার আশায় বা অধিক আয়ের আশায় গোলাপ ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছে রুমেল কি করেছে গোলাপ ব্যাংক থেকে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা উত্তোলন করতে পেরেছে এবং কি দেখো বন্ধুরা এই পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা থাকা সত্ত্বেও রুম রুমেল কি পেরেছে এই গোলাপ ব্যাংক থেকে ষাট হাজার টাকা উত্তোলন করতে পেরেছে তাহলে দেখো বন্ধুরা এই কার্যকলাপগুলো দেখে বা উদ্দীপকটি পড়ে আমরা কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারছি গোলাপ ব্যাংকটি হচ্ছে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক অ্যান্ড কথা হচ্ছে ভাইয়া এটা কেন বাণিজ্যিক ব্যাংক হবে দেখো বন্ধুরা আমরা ব্যাংকের সংজ্ঞায় কি পড়েছিলাম ব্যাংক হচ্ছে এমন এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান করে থাকে তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাংক কি দেখো বন্ধুরা বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে এমন এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান করে থাকে অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্যটি থাকবে মুনাফা অর্জন করা উদ্দীপকে দেখো বন্ধুরা এইখানে সে কি করেছে পাবেল অধিক আয়ের আশায় ব্যাংকে টাকা রেখেছে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা ব্যাংক থেকে সুদ পাই কোন ধরনের ব্যাংক থেকে অবশ্যই বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সুদ পাই এরপর দেখো কি বলেছে তিনি কি পারেনি সঠিক সময় টাকা উত্তোলন করতে পারেনি এরপর নিচে যদি আমরা দেখি তার ব্যাংক হিসাবে ছিল পঞ্চাশ হাজার কিন্তু সে উত্তোলন করতে পেরেছে কত ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত টাকা সে উত্তোলন করতে পেরেছে এটাও কিন্তু কি একটা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে তাহলে আমরা এই উদ্দীপকের যেই কথাগুলো বলা আছে এই কথার আলোকে আমরা বলতে পারি গোলাপ ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তো বন্ধুরা এখন আমরা আমাদের সৃজনশীলে সর্বশেষ যে প্রশ্নটি রয়েছে অর্থাৎ ঘ নাম্বার প্রশ্নটি সেই প্রশ্নটি সমাধান করব দেখো বন্ধুরা আমাদের ঘ নাম্বার প্রশ্নে কি বলেছে রুমেল ও পাবেলের কাজের ধরন অনুযায়ী তাদের ব্যাংক হিসাবে যথাযথতা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো বন্ধুরা রুমেল এবং পাবেল এই দুই ভদ্রলোকের কাজের ধরন অনুযায়ী তাদের ব্যাংক হিসাবটি কি সঠিক কি না সেটা কি করতে বলা হয়েছে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে তো দেখো বন্ধুরা পাবেল কি করেছে অধিক লাভের আশায় গোলাপ ব্যাংকে অর্থ জমা রাখেন এবং যখন পাবেলের টাকার দরকার পড়ে তখন কি পারেনি যে কাঁচামাল কেনার জন্য যখন তাদের টাকার দরকার পড়ে তখন সে কি করতে পারেনি তাৎক্ষণিকভাবে নগদ টাকা ব্যবস্থা করতে পারেননি তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এটা কি কখনোই চলতি হিসাব হতে পারে না এটা কখনোই কি সঞ্চয়ী হিসাব হতে পারে না কারণ আমরা সবাই জানি চলতি হিসাবে কি দিনের মধ্যে যতবার ইচ্ছা ততবার টাকা জমা রাখা যায় এবং দিনের মধ্যে যতবার ইচ্ছা ততবার ওই হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করা যায় সঞ্চয়ী হিসাবে আমরা দিনে যতবার খুশি ততবার কি করতে পারব টাকা জমা রাখতে পারব এবং সপ্তাহে সর্বোচ্চ প্রায় তিনবারের মতো আমরা কি করতে পারব ওইখান থেকে টাকাটা উত্তোলন করতে পারব তাহলে দেখো বন্ধুরা এইটা কিন্তু কি চলতি হিসাব বা সঞ্চয় হিসাব কোনোটির মধ্যে পড়ে না তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এটিকে একটি স্থায়ী হিসাব কিভাবে দেখো তিনি কি এই যে জনাব পাবেল তিনি যে হিসাবে টাকা রেখেছেন সেটি হচ্ছে কি একটি স্থায়ী হিসাব গেল এটা এরপর দেখো রুমেল নামক যে ভদ্রলোক ছিল দেখো বন্ধুরা রুমেল কি করেছে দেখো কিন্তু রুমেল খুব সহজেই তা পেরেছেন অর্থাৎ রুমেল খুব তাড়াতাড়ি কি করতে পেরেছেন ব্যাংক থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করতে পেরেছেন এবং রুমেলের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকার পরেও সে ব্যাংক থেকে ষাট হাজার টাকা উত্তোলন করতে পেরেছে তো বন্ধুরা আমরা সবাই জানি চলতি হিসাবে কি করা যায় যখন খুশি তখনই টাকা উত্তোলন করা যায় এবং এর থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে 
চলতি হিসাব থেকে কি ব্যাংকের জমা অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা যায় অর্থাৎ আমাদের ব্যাংক হিসাবে আছে একশো টাকা আমরা চাইলে কি করতে পারবো ওই ব্যাংক হিসাব থেকেই দুশো টাকা উত্তোলন করতে পারবো এখানে কিন্তু এটি হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি রুমেল কি করেছেন চলতি হিসাব খুলেছেন তাহলে চলতি হিসাব চলতি হিসাব এখন দেখো বন্ধুরা রুমেল এবং পাবেল দুজনেই কি ব্যবসায় করে অর্থাৎ তারা দুজনেই কি ব্যবসায়ী এবং একজন ব্যবসায়ীর জন্য আদর্শ ব্যাংক হিসাব হচ্ছে চলতি হিসাব তাই আমরা বুঝতেই পারছি বন্ধুরা রুমেল সাহেবের ব্যাংক হিসাব খোলার যে যৌক্তিকতা বা তার কাজের ধরন অনুযায়ী তার ব্যাংক হিসাবের কি যৌক্তিকতা আছে কিন্তু আমরা যদি পাবেল সাহেবের কথা বলি তিনিও কিন্তু একজন ব্যবসায়ী তিনি কি করেছেন চলতি হিসাব না খুলে স্থায়ী হিসাব খুলেছে যা তার জন্য কখনোই কি কোনো মঙ্গলকর হতে পারে না বা তার জন্য কি কখনোই ব্যাপারটা লাভজনক হতে পারেনি তার মানে কি তার কাজের ধরন অনুযায়ী তার ব্যাংক হিসাবটা কি সম্পূর্ণ একটা অযৌক্তিক একটা ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশে আসা একটি প্রশ্নের সমাধান পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আসসালামু আলাইকুম